বিসমুল্লাহ রহমানের রহিম বিএনপি একটা নির্বাচনমুখী দল বিএনপি নির্বাচন করে এর আগে বহুবার বাংলাদেশের ক্ষমতায় আসছে বিএনপি নির্বাচন করতে চায় এবং নির্বাচন করলে ইনশাল্লাহ বিএনপি আবারও নিরঙ্কুশ সিট লাভ করবে কিন্তু বিএনপি যিনি প্রাণ বিএনপি যিনি চেয়ারপারসন তাকে জেলে রেখে বিএনপি নির্বাচনে যাবে না প্রশ্ন ওঠে না নির্বাচনে যাওয়ার কারণ এখানে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের বিষয়ে একটা বিষয় আছে আর একটা বিষয় হইল যে বাংলাদেশের গণতন্ত্র বলতে যাকে বোঝায় সেটা হলো দেশনেত্রী খালদা জিয়া তাকে জেলে অবরুদ্ধ রেখে মুক্তি আইনগত প্রক্রিয়ায় না হলে পৃথিবীতে অনেক নেতাকে মুক্ত করা হয়েছে আন্দোলনের মাধ্যমে বিএনপি এবং এই জাতি এখন ঐক্যবদ্ধ দেশনেত্রী খালদা জিয়ার মুক্তির বিষয়ে আন্তর্জাতিক বিশ্ব খালদা জিয়াকে সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণীত হইয়া বিএনপিকে ক্ষমতার বাইরে রাখার জন্য দেশনেত্রী খালদা জিয়াকে সরকারের নির্দেশে বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ইচ্ছার কারণে তাকে আজকে আদালতকে ব্যবহার করে তাকে কারাবদ্ধ রাখা হচ্ছে এমত অবস্থায় কোনো কারণেই খালদা জিয়াকে জেলে রেখে নির্বাচন এই বাংলাদেশ হবে না তারেক রহমানকে আমি দেখছি রাত সারা রাত্র ব্যাপী কম্বল বিতরণ করতে রিমোট এলাকাতে বন্যা কবলিত এলাকায় গিয়ে রিলিফ বিতরণ করেছি নিঃস্ব পরিবারকে ছাগল বিতরণের মাধ্যমে বেঙ্গল কোর্ট যেটা সেটাকে বিতরণের মাধ্যমে মানুষকে স্বাবলম্বী করার জন্য সে তার যে প্রচেষ্টা তখন তাকে দেখছি যে সে এগুলি করতে খুব উৎসাহ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি যিনি একটা মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার যার কণ্ঠেই মানুষ শুনছিল মুক্তিযুদ্ধের আওয়াজ যে আমি মেজর জিয়া বলছি একটা গণতান্ত্রিক নেত্রী তিনবারের প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী খালদা যে রক্ত প্রভাবিত সে বিদেশের মাটিতে শান্তিতে বসবাস করবে এটা আমি বিশ্বাস করি না তিনি বাংলাদেশে আসতে চান তার সাথে আমার ব্যক্তিগতভাবে যত আলাপ হয়েছে তিনি বাংলাদেশে আসতে চান আমি তাকে নিষেধ করছি যে আপনি বাংলাদেশে যাবেন না কারণ বাংলাদেশে তারেক রহমানের জীবনের কোনো নিরাপত্তা নাই সরকার যদি তার নিরাপত্তা দিতে পারে তাকে হত্যা করা হবে না তাকে আইনের ঘেরা করে ফেলে এ তার উপর অবিচার করা হবে না এই ধরনের কোনো নিশ্চয়তা যদি তারেক রহমান পায় সে কালকে চলে আসবে এবং পৃথিবীর বহু তার উপরে যখন জুড়ুম অত্যাচার নির্যাতন হয়েছে তখন বহু নেতাই যেমন খমেনি কিন্তু দেশে থেকে নেতৃত্ব দেয়নি বহু নেতা এরকম নেতৃত্ব দিচ্ছে বাইরে থেকে সেভাবে তারেক রহমান নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং তারেক রহমানকে তো আমরা মেনেই দলটা পরিচালনা করছি আমরা তো বাংলাদেশের বিশেষ করে ইন্ডো পাক সাব কন্টিনেন্টে ইনহেরিটেন্সের একটা ভিত্তি আছে ভ্যালু আছে যেমন ভারতের রাজনীতিতে উত্তরাধিকার পাকিস্তানের রাজনীতি উত্তরাধিকার বাংলাদেশের রাজনীতি উত্তরাধিকার আমরা তারেক রহমানকেই নেতা মাইনের রাজনীতিটা করতে চাই এবং আমরা মনে করি সেই প্রোগ্রাস সেই স্যাক্রিফাইস তার আছে যেহেতু রাজনীতি করি পত্রিকায় কলাম লেখি টক শোতে কথা বলি এবং বক্তৃতা করি এবং এই কথা বলার কারণে আমার উপরে বহু নির্যাতন হয়েছে আমি বারবার কারাগারে গিয়েছি টক শোতে যাওয়ার পর আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বহুবার গ্রেপ্তার করা হয়েছে আমাকে মিছিলে গুলি করা হয়েছে আমার সাথের লোক ইবজাহিম মৃত্যুবরণ করছে সেই গুলিতে আমার ভাই ভাই এখনও জেলখানায় তার একটা মামলা জামিন হলে দুইটা মামলা হাজির হয় দুইটা মামলা জামিন জামিন করেছি গত ছয় তারিখে তিনটা মামলা এসে হাজির হয়েছে এই অবস্থা এই প্রতিকূল অবস্থার মতো তো কোথাও কম্প্রোমাইজ করতেছি না অতএব সংসদীয় জনগণের জন্য কথা বলতে চাই আমাকে তো এর আগেও সরকার নমিনেশন দিছে আমার আমার দল রূপগঞ্জ এক আসন থেকে নমিনেশন দিয়েছিল সেই নমিনেশন আমি প্রিভেল করতে পারি নাই আমি নমিনেশন জমা দেওয়ার পর এই তারেক রহমানের মামলা মুভ করতে গিয়ে তারেক রহমানকে যখন গ্রেপ্তার করে তখন তার প্রথম আইনজীবী ছিলাম আমি আমি মুভ করতে গিয়ে যাওয়ার পর চার দিন মুভ করছি পাঁচ দিনের দিন আমাকে গ্রেপ্তার করছে আমি ছাব্বিশ মাস জেলে ছিলাম ফলে আমি এমপি ইলেকশনটা করতে পারি নাই দল আমাকে মেয়র কেন হিসাবে না অনুযায়ী মেয়র হিসাবে নমিনেশন দিয়েছিল কিন্তু দল কী কারণে মনে করছে যে দল নির্বাচনটা করবে না দল আমাকে নির্দেশ করছে আমি প্রত্যাহার করে নিচ্ছি আমার মনে হ্যাঁ দুঃখ ব্যথা বেদনা থাকতে পারে আমি দলের প্রতি খুব অনুগত যদি স্মরণ থাকে ওই সময় আরেকটা নির্বাচন চলতে ছিল দেশে সেটা হল কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন সেই কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের মেয়রকেও আমার মতোই বলা হয়েছিল যে তুমি নির্বাচন করবে না তাকে পনেরো দিন আগে বলে দাও তখন সে এখানে চেয়ারপারসনের সামনে স্বীকার করে গেল পরবর্তী সময় নির্বাচনটা করে গেছে সে দলের সিদ্ধান্ত মানে নাই কিন্তু দল তার বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশন নেয় নেই বরঞ্চ ফুলের মালা কিন্তু দলের সিদ্ধান্ত 
আমি মানতে পারছি আমি যত বড় বুঝাই হোক আমার উপরে হোক যত বড় কষ্ট পাথর চাপা দেওয়া হোক দেশনীতি খালদা জিয়ার নির্দেশটা আমার কাছে বড় মন হয়েছে এবং এটাই আমি স্যাটিসফাইড যে দেশনীতি বেগম খালদা জিয়ার নির্দেশটা আমি পালন করতে পারছি আমার সামনে আব্দুর রহমান নামে একটা লোক হার্টফিল করে মারা গেছে এই সিদ্ধান্ত শোনার পর টেলিভিশনের মাধ্যমে উদ্যোগ করছে পরে অনেক লোক ভোট দিয়ে গেছে হাজার 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 লোক আমাকে ভোট দিয়ে গেছে তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ আমি প্রমাণ করছি যে নিজের চেয়ে দল বড় দলের থেকে দেশ বড় কিন্তু দলের প্রতি আমি অনুগত দলের প্রতি শ্রদ্ধা জানো থেকে আমি একটা প্রত্যাহার চোখের নোনা জলে হলেও আমি এটাকে মেনে নিয়েছি থাকতেই পারে কিন্তু নীতির কাছে কষ্ট কিছু না সর্বদিকে সাংবাদিকরা বলছে যে আমি সেখানে পাশ করতাম কারণ আওয়ামী লীগের বিএনপির বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র সেই ষড়যন্ত্রে বিএনপি পারাই হবে টানা পাঁচ বছর আমি বিআরটিসি চেয়ারম্যান ছিলাম আমার চেয়ে বেশি কেউ চেয়ারম্যান করে নেই মেজর জেনারেল সিয়ার দত্ত মুক্তিযুদ্ধে একজন সেক্টর কমান্ডার তিনিও এটা চেয়ারম্যান ছিলেন দেশনীতি খালদা জিয়ার আনুকূল্যে আমি বাংলাদেশের প্রথম রাস্তা নামাইতে পারছি বাংলাদেশের সব রুটগুলি চালু করছি বাংলাদেশের বিআরটিসির চেয়ারম্যান দায়িত্ব গ্রহণ করি তখন বিআরটিসির জমি বিক্রি করা বিআরটিসির কর্মচারীদের বেতন দিতে হয়েছে উল্টা বেতন তাপ টু ডেট করছি বেতন ভাতা পোশাক বিআরটিসির জন্য আলাদা স্কুল করছি এবং বিভিন্ন জায়গায় জমি ক্রয় করা বিআরটিসির টাকায় জমি ক্রয় করা ডিপো বানাইছি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট বানাইছি হাইওয়ে অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস চালু করছি তারপরে বিআরটিসি প্রত্যেকটা বাসে আমার টেলিফোন নম্বর দিয়ে রাখছি যে কারো কোনো যেতে অসুবিধা হলে আমাকে জানায় বিআরটিসিকে একটা স্বর্ণযুগে পরিণত করছি ট্যাক্সি লাগিয়েছিল এটাকে আরও বহরটা বড় করছি বিআরটিসির গাড়ি বহর বড় করছি অনেক গাড়ি আমদানি করছি কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে এবং আমি আমার এলাকার এক হাজার লোকের বিআরটিসিতে চাকরি দিচ্ছি এবং এই জন্য আমি জেলো খাটছি বর্তমান রাজনীতি যে দেশে কোনো রাজনীতি নাই দেশে কোনো গণতন্ত্র নাই দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে খুশি করার জন্য জনপ্রিয় করার জন্য তাদের কোনো চেষ্টা নেই প্রধানমন্ত্রীর কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করা যায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বলেন সংবিধানের আটচল্লিশ গ ধারা মোতাবেক নির্বাহী ক্ষমতার মালিক হলো প্রধানমন্ত্রী এই প্রধানমন্ত্রীর কাছে হলো সুবিধাজনক পুষ্টিং সম পর্যায়ের র্যাঙ্কের চাকরি হইলেও কিন্তু ওসির হলো গুরুত্বপূর্ণ এখানে টাকাও আছে ক্ষমতাও আছে এরকম সুবিধাজনক পোস্টিং এবং প্রমোশন সব হলো প্রধানমন্ত্রীর হাতে এই দুইটার কারণে এখন প্রধানমন্ত্রীকে খুশি রাখার জন্যই সবাই ব্যস্ত শুধু একদলীয় শাসন ব্যবস্থা না এখন এক ব্যক্তির শাসনে পরিণত কি করলে প্রধানমন্ত্রী খুশি হবে সেটি এখন কাজ খালদা জিয়াকে জেলে রাখলে প্রধানমন্ত্রী খুশি হবে এটিই করতে হবে বিএনপির লোকজনকে জেলে রাখলে প্রধানমন্ত্রী খুশি হবে এটিই করতে হবে এটি এখন দেশের নির্বাহী বিভাগরা করে যাচ্ছে বড় বড় আমলারা করে যাচ্ছে প্রতিষ্ঠান আছে তারাও গোলামিতে ব্যস্ত তারা স্বাধীন তাদের স্বাধীনতাটা তারা ভোগ করে না দুর্নীতি দমন কমিশন স্বাধীন নির্বাচন কমিশন স্বাধীন এরকম বহু স্বাধীন আছে বেসিক ব্যাংক লুট হয়ে গেল ফার্মার ব্যাংক লুট হয়ে গেল বাংলাদেশে ব্যাংকের থেকে ডিজিটাল চুরি হয়ে গেল সোনালি ব্যাংকের সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা এক ব্যক্তি নিয়ে গেল সেগুলি দুদুক ধরবে না ধরে না নারায়ণগঞ্জেরাও দুজন লোক লোকের নাম আছে কিন্তু তাদের কিন্তু দুদুক ধরে না যেখানে বিএনপি পায় সেখানেই ধরে বাংলাদেশের সব সাত দিনে এখন পড়া দিন